ሰላም እንደምን አመሻችሁ ይህ ሪጎሬ ነው ዛሬ ሪጎሬ ትኩረት የሚያደርገው በቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና የሳምንቱ አጋማስ ጨዋታ ላይ ነው በዚህ ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ለዜሮ እንዳሸነፈ ሁላችንም እናስታውሳለን በዚህ የጨዋታ ሂደት ላይ እንቅስቃሴዎቹ ምን ይመስላሉ ታክቲካዊ ጉዳዮቹ ምን ይመስላሉ የሚሉት ላይ ነው በደንብ ትኩረት የምናደርገው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከሜዳዋ ላይና ከሜዳው ጪ ባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን እንወያያለን ዛሬ ለውይት ያለ ነው ግርማቾና ለውል እንደተለመደው ባለፈው ሳምንታት እንደነበር ነው አለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የእግር ኳስ ጋዜጠኛውን መንሱር አብዱል ቀኒ ጋብዘናል መንሱር አብዱል ቀኒ ዛሬ የቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ላይ ምን ታዘብን ሜዳ ላይ ምን አየን እንዲሁም ደግሞ ከሜዳው ጪ ምን ተመለከተን የሚለው ላይ በዋናነት ትንታኔ ይሰጣናል ማለት ነው መንሱር እንኳን ደና አመጣ እንኳን ደና ቆያች ያመሰግናል እዚ ላይ ለተመልካቾች ግልጽ ማድረግ ያለብኝ ነገር አለ መንሱር ኢትዮ ስፖርት ጋዜጣ ያለ ሜንቶር ያረገን ያስተማረን ነው ስለዚህ ዛሬ ካስተማሪም ጋር ጭምር ነው ማውራው ማለት ነው ከስራ ባልደረግ ባባ ጋር ብቻ ሳይሆን ትንሽ ነርቨስ ሊሆን ይችላል ነው እዚህ ተነሳ ግን ከስለ ጨዋታው ስናወራ የሁለቱ ቡድኖችን የውድድር ዘመናት አንስተን ነበር ባለፈው ሳምንትና ከጨዋታው በኋላ የሚቀየር ነገር ይኖር ይሆነ ይሉ ላይ ከ እንግዲህ ላለፉ ሳምንታት ደጋግመን ስንናገር ነበር አሁን 11 ኛ ሳምንት ላይ ደርሷል 11 ሳምንት ብዙ ነው አይደል የውድድር ዘመኑ አጋማሽ እንግዲህ አራት ሳምንታት ብቻ ናቸው የሚቀሩት ተስፋዎችንም ስጋቶችንም በደንብ ለማወቅ በቂ ጊዜ መስለኛልና ባለፉት ሳምንታት የተመለከተናቸው ነገሮች ይሄ ጨዋታ ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች ትንሽ አንድ አንድ እንደነው የተለየ ነገር ሰጥተውናል አንድ አንድ ደግሞ መደም መጀመሪያም ስንላቸው የነበሩ ነገሮችን ያጠናከሩ ነበሩ ለምሳሌ ከ ከባለ ሜዳውና ግን እንግዲህ ጨዋታውን በሽንፈት ካጠናቀቀ ኢትዮጵያ ቡና ስንጀምር አሁንም የሚታይ ግልጽ የሆነ የጨዋታ አቀራረብ ያለው እና ደግሞ እየተሻሻለ ያለ በልምምድ ሜዳ ላይ ከሳምንት ሳምንት እየተሻሻለ ያለ እና የሚፈልገው ነገር የሚያቅ ግለኔ በተለይ ባንዳን በጣም ወሳኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ የተጫዋቾች ጥራት ጉዳይ እንቅፋት የሆነበት ቡድን ይመስለኛል በተለይ ደግሞ የዋን ነው ይውርና አጥቂ አወከር ከተጎዳ በኋላ አንዳንድ ክርክሮች አሉ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ የተጫዋቾች ጥራት ያን ያህል ልዩነት አለው ያለውም የሚሉ ብዙ ክርክሮች አሉ እኔ ምን አልዋት ብዙ እኔ እኔ የሚሰማኝ በጣም የተለዩ ተጫዋቾች አሉ ብያስባለሁ በእኛ እግር ኳስ ደረጃ በተለይ ደግሞ ፊት ላይ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እግር ኳስን እንደምንናቀው በተለይ በዘመናዊ እግር ኳስ አሰልጣኞች ከኋላ ጀምሮ እስከ ሶስተኛው ቀጠናስኪ ድረስ ድረስ ይሆነ ነገር መስራት ይችላሉ ከዛ በኋላ ግን ብዙ ነገር የሚወሰነው ጥራት ባላቸው ተጫዋቾች ነው ኢትዮጵያ ቡና ብዙ ጥሩ ነገሮችን ያደርጋል ከዛ ግን እነዛ ልዩነቶች መፍጠር የሚችሉ ተጫዋቾች ሲያጣን መለከታና ባለፈው ሳምንት የተመለከተው ነገርም እንግዲህ ባለፈው ጨዋታም በተወሰነ መጠን የተመለከተ ነው ይመስለኛል በቅድስ ጊዮርጊስ በኩል ይሄ ብልሽ ድርግም የሚል ነገር ነው በአንዳንድ ጨዋታዎች በጣም ደካማ ነው በጣም በጣም ደካማ ነው በአንዳንድ ጨዋታዎች ደግሞ ለካው በኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ደሞ እንዳሳየው ደሞ ትንሽ ታይቶ የሚጣፋ ነገር ደሞ አለው ቡርኑ አንድ አንድ ጊዜ በጣም በስሜት በፍላጎት ፕሬስ ያደረገ በጣም ኃይል እየተጠቀመ መጫወት ይችላል ጨዋታ መቀየር የሚችሉ ተጫዋቾች አሉት ግን ደሞ አንድ አንድ ደግሞ ምንም ነገር ማድረግ አይችል ምን እየሰራ እንዳለ ማይታወቅ ቡርኑ ሆኖ ይቀርባልና በሁለቱ በኩል ያየን ውድድር ዘመን ይሄን ይሰኛል መንሱሬ የውድድር ዘመኑን አብራህ አንስተ ግን የ ሳምንቱ አጋማሽ ጨዋታ ምናልባት ስለ ቡርኖቹ ቀጣይ ጊዜያት የሚነግረን ነገር ይኖር ይሆን ወይስ አሁንም ልክ እንዳለፉት ሳምንታት ጨዋታ ቡርኖቹ ባሉበት ያሉ ይመስላል እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ላይ ነው ሁሉ ጊዜ ላሰልጣኙ ጊዜ ሰጠው አሰልጣኙ አዲስ አሰልጣኝ ነው አዲስ ሐሳብ ነው ይዘው ይመጣው የሚባሉ ለኔ ግን ይሄ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ይሰራል ለሀገሩ አዲስ ናቸው ተጫዋቾችን አያቁ እንደውም መጀመሪያ አከባቢ መቸገራቸውን سنሰማ ነበር ከተጫዋቾች ጋር ማንየት ጋር ነው የሚጫወተው እንዴት ነው ባህሪያቸውን በማወቅ በኩል እና ለአዲስ አሰልጣኝ ጊዜ የምትሰጥ ከሆነ ለሁለቱ ነው መስጠት ያለብ ለሁለቱም ስትሰጣለ ማለት አዲስ አሰልጣኞች ናቸው ማለት ሁለቱም ሽግግር ውስጥ ናቸው ማለት ሽግግር የግዴታ ተጫዋቾችን ሁሉ መቀየር አይደለም አንድ አሰልጣኝ የማያቀውን ቡድን ከያዘ እና ያንን ቡድን በመልኩ በመስሉ ለ መገንባት በሚያረጋው ጥረት ላይ የግድ የሆነ የጨዋታ ሐሳብ ሽግግር ውስጥ መግባቱ አይቀር እና በዚህ በኩል እንደወረደ ካየው ሁለቱም ገና በመገንባት ላይ ያሉ ቡድኖች ናቸው ማለት ነው። በስብስብ ላይሆን ይችላል በቅድስ ጊዮርጊስ አምላካቻም ላይ የነበሩ ተጫዋቾች በርከት ያሉ አሉ። በኢትዮጵያ ቡና በኩል 
ቋሚ 11ን ብታዩ በአብዛኛው በቋሚነት የሚጫወቱት ወይ ለቦታቸው ወይ ለክለቡ አዲስ ናቸውና ይሄን ነገር ስታስ ሁለቱን ስትገጣጥም ሁለቱም የተሰሩ ያለቀለት ቡድን አቀርበው እየተጫወቱ አይደለም ብለህ እንድታ ምን ያረጋል ያ ደግሞ ምንድነው መንገጫ ገጭ ይፈጥራል አሁን እንግዲህ በሀገራችን አቅም ነው የምናገረው በውጪው አቅም ቢሆን ሌላ ጉዳይ ነው ቶሎ አዳፕት ያረጋሉ ተጫዋቾች ያላቸው የታክቲክ ግንዛቤ የዲሲፕሊን ደረጃቸው ከሌሎች ነገሮች ጋር የመላመድ ደረጃቸው ከፍ ያለ ነው እኛ ጋር ግን ደስ አይደለም ስለዚህ ሁለቱም ሽግግር ውስጥ ነው ያሉት ሁለቱም ምን አልባት ብዙ ተነግሮን ስለሆነ ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያ ቡና በኩል የሆነ ነገር እየተሰራ እንደሆነ ይታያል ከዛ በፊትም ሲጣበቀ የነበረ ነገር አለ ግን በፊት ሲወራ የነበረውና አሁን ልዩነት አለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ቡና ያንን ቀለም ግዴታ ፖዚሽን ሞን የለበትም ያ አለ የምትለው አንድ ቀለምን ግን ለይ ተለማውቅ በጣም ይቸግራልና በዚህ ሂደት ላይ ያሉ ሁለት ቡድኖች ናቸው የተጫወቱት በቀጣዮቹ ሳምንታት ጨዋታዎች ላይ ይሄ ነገር ተጽኗል ወይ ያለ ይመስለኛል በመጀመሪያ ሰንጠረጁ ላይ ያለው ደረጃቸው ነው እንዴ ቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም ተስፈንጥሯል ከመሪው መቀለ 70 እንደርታ ሁለት ነጥብ ርቀት ላይ ነው የተቀመጠው ይሄ ደግሞ ስለ ዋንጫ እንዲያስብ ያረጋል ስለ ዋንጫ ተፎካካሪነቱ አላይቭ በህይወት ያለ ነው ብሎ እንዲያስብ ያረጋል በኢትዮጵያ ቡና በኩል ግን አሁን ነጥቡንም ይያየ ነው የሚጫወተው ደረጃውንም ይያየ ነው የሚጫወተውና ምናልባት ሪስክ የመውሰድ ነገሩ ሊቀንስ ይችላል ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ በጥሩ ሞራል ላይ ነው ያለው አንዱን የአዲስ አበባ ደርቢን አሸንፏልና ተከታታይ ጨዋታዎችን ጥሩ ውጤቶች ያመጣ ነው በሜዳ ላይ ኢትዮጵያ ቡና ግን በዛው ሂደት አልቀጠለም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ተሸነፈ ይሄ ራሱ ሰንጠረጁ ላይ ያላቸው ደረጃ ቀጣይ ጨዋታ ላይ ያለውን አከያዳቸው ይመስል ይመስል ግን አብዛኛውን ጊዜ ስለ ሽግግር በተደጋጋሚ ይነሳል የኢትዮጵያ ግር ኳስ ክለቦች አብዛኞቹ ሽግግር ላይ ናቸው ሁሌም በእያመቱ እንዲያውም የወልዋሎ አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ከአንድ ጨዋታ በኋላ ይሄን ሐሳብ አንስተው በደንብ ተናግረውበታል በየቀየሩትን የተጫዋች ብዛት አንስተው ሽግግር ላይ ነን አሁንምና አዳዲስ ተጫዋቾች ነው ያመጣ ነው ስለዚህ እነሱ ለማቀናጀት ጊዜ ይፈልጋለሁ የሚል አስተያየትን ሰጥቷልና ሽግግሩ ለሁሉም ቡድኖች የሚሰራ ነው ይመስላል አይደል ያለን ከግር ኳስ ስርዓታችን አንጻር ካየ ነው አብዛኞቹ ቡድኖች ከ10 በላይ ተጫዋች በእያመቱ እየቀየሩ ስለሄዱ ማለት ነው ግን ከሽግግሩ ወተን የሜዳ ላይ ጉዳዮችን በደንብ የምናነሳ ከሆነ ስለ አውበከር አንስተዋል ሉሌ ካውበከር ባለፈ ደግሞ ስለ አበይልስ ማንሳት የለብንም ወይ የቀጣቱ ምናልባት የሳምንቱ አጋማሽ ጨዋታ ላይ ቡናን አላጎደለው ወይ የሳምንቱ አጋማሽ ጨዋታ ላይ ብቻ ሳይሆን ያለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ያጎደሉ ይመስላል ባለፈው ሳምንትም እንደዚህ ተናገረ ነው ነበር የተለይ እንደዚህ ቀለም ያለው ቡድን የሚታይ ግልጽ የሆነ እንቅስቃሴ ያለው ቡድን ለመገንባት ይሄ ተጫዋቾች በጣም መቀየር አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም በጥቂት ተጫዋቾች ብዙ ልምምዶችን ሲሰራ ነው አይደል የበለጠ የተጫዋቾች እርስ በርስ ግንኙነት ጥሩ የሚሆነው ይሄ ቴሌፓቲክ የሆነ መግባባት በተጫዋቾች መካከለ የሚፈጠረው ከዛ በደንብ ሲግባቡ አንድ አንድ ጊዜ ሳይተያዩ ራሱ ወይም ሳይነጋገሩ እንቅስቃሴዎቻቸውን ማየት ወይም ቀድሞ መወሰን ሁላ እንዲችሉ ኳሶችን ተጫዋቾች የት ጋር እንደሚሮጡ ታውቁ ኳሶች መጣሉላ ይቻላል አይደል በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለዚህ የ የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ላይ ከቡድኑ ጋር በጣም ጥሩ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ እና ደግሞ በተለይ ፊት ላይ ያንን የወሳኙን ነገር የሚፈጥሩ ጎሎችን የሚፈጥሩ ጎሎችን የሚያስቆጥሩ ጎል የሚሆኑ ኳሶችን የሚያቀብሉ እንደገና ደግሞ የተከላካዮቹን አልፈው የተጫዋቾች መቀነስ የሚችሉ ተጫዋቾችን ማጣት በዚህ ሳል በጣም ከባድ ይመሰኛልና ባለፉት ጥቂት ሳምንታትም ለኢትዮጵያ ቡና አንዱ ፈተና ይሆኖ ያው ወከር ብቻ ሳይሆን ያቤልም ያቤልም ጉዳይ ነው መጀመሪያም ባለፈው ሳምንትም እንዲው ስጋታችንን ስንገልጽ ነበር ይሄ ግን ለቅዱስ ጊዮርጊስም ይሰራ ይመስለኛል አይደል ባለፉት ሳምንታትም ባለፉት ወራትም አንዱ ችግር የነበረው በተለይ የሰላሃዲን በጣም ወጣ ገባ መሆን በጉዳት ምክንያት የጌታን እንደዚሁ ባንዳን በጉዳቶች ምክንያት አለመጫወት ፊት መስመር ላይ ብዙ ጊዜ ለኔ ከየትኛው ክፍል ይበለጠ ፊት መስመር ላይ ያሉ ጉዳቶች ለቡድኖች በጣም አስቸጋሪ ይመስሉኛልና ኢትዮጵያ ቡና በዚህ መጎዳቱ ግልጽ ነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር በተገናኘም ግን ይሄንን ሐሳብ በደም ማንሳት እንችላለን በርግጥ የጊዮርጊስ ያጥቂ መስመር ጉዳት አለበት ያማካይ ተጫዋቾቹ ደግሞ አንድም በጉዳት አለያም በጤና ክል ምክንያት ሁሌም ተሞልቶ አይገኙ ከዚህ ባለፈ አሰልጣኙ አሁንም በሁለት አማካይ ሊጫወት ወይስ በሶስት አማካይ ሊጫወት የሚለው ሁሌም ጥርጣሬ ላይ ያሉ ይመስላል አይደል በተደጋጋሚ ባየናቸው ጨዋታዎች ላይ እንደውም ሳላዲን ስኪድ ጎዳ ድረስ 
አራት አራት ሁለትን የሚወዱ አሰልጣኝ ይመስሉ ነበር እስከ ሳምንቱ አጋማሽ ምን አልባት የቀየሩት ነገር ይኖር ይሆን አማካይ ክፍል ላይ ይሄ የቅድስ ዮርግስ አማካይ ክፍል ጉዳይ ስር የሰደደች ግሪ መስለኛል ይሄ የዚህ አመት ጉዳይ ብቻ አይደል ያለፉት አመት በእነ ማርት ነው ይግዘም ከዛ በኋላም በእነ ቫሽ ፒንቶ ግዜ አማካይ ክፍሉን በተሻለ ለማደራይ ለማዋሃድ የተደረገው ጥረት አንድ ወቅት ላይ በጣም በተደጋጋሚ ጨዋታዎችን አናላይዝ እናደርግ ነበር በቪዲዮ እና ከአርኤንዲ ጋርና የቡድኑ ዋነኛ ችግር ሆኖ የምታገኘው አማካይ ክፍሉ ላይ ያለው ውህደት ነውና አሰልጣኞቹም የተለያየ ሐሳብ ይዘው ይመጣሉ አማካዩም በተመለከተ እና አለመረጋጋት ነበር ባለፈው አመት ባለፉት አመታትም አሁንም አንዴ በሁለት ይጫወታሉ አንዴ በሶስት ይጫወታሉ በሁለት በሶስት ትጫወት ደግሞ በሁለት ትጫወት የበለጠ ዳይሬክት እንድትሆን ያረጋል እንዲሁም አንድ የተጠቀሙበት መንገድ በአጥቂና በአማካዩ ማከለ ያለውን ርቀት ለማጥበብ ጋዲሳ መብራቴን ከኳስ ጋር በፖዚሽን ግዜ ወደ ማhall ጠልቆ እንዲገባ በማድረግ ወደ ግራ በኩል ያንን ክፍተት እንዲሸፈን ምክንያቱም ዳይናሚዝም ይጎላቻል አማካዮቹ የማhall አማካዮቹ በጣም ጠለቅ ብለው ሲጀምሩ በሚል ማለት ነውና ይሄን ቦታ ይሄን ጋፕ ራሱ በቅጡ ለመሸፈንና በፖዚሽን ግዜና ያለ ፖዚሽን ከኳስ ጋር ያለ ኳስ ጋር እዚህ ጋር ያለው የ የፖዚሽናል ዲሲፕሊን የተጫዋቾቹን ያን ሚዛን ለመጠበቅ ሲቸገሩ እና ያለንና ቀድም እንዳልኩህ ነው እስቲ እንዴትኛው ማሰልጣኝ አውሮፓዊ አሰልጣኝ ናቸውና የሲዝኑ አንድ ሶስተኛ አጠናቀን አሁን 11ኛው ጨዋታ ላይ ይሄ በቂ መስለኛል አንድም ቡድን ለመስራት እርግጥ ግን ከሀገራችን የተጫዋቾች የታክቲክ መረዳት አቅም አንጻር ካየው ግን ከዛ በፊት እንዲያነን ነገር ላይ ጠለቅ ብለው ሰልጥ ነው ስለ አላደጉ ጥፋተኛ አላረጋቸውም እነሱ ሲስተሙ የፈጠረው ችግር ነው ከዛ አንጻር ግን ከአንድ ሶስተኛም በላይ ሊፈጅ ይችላል ከካሳይ ጋር የምናየው ነገር ይሄን ነው ኢትዮጵያ ቡና ጋር ሁሉ ግዜ በኢትዮጵያ ግር ኳስ ላይ እኔ ምን ላልለው የሜዳውን አንድ አራተኛ መቁረጥ ሳይሻል አይቀርም ላልለው አራት ቦታ ከፍለው ብዙዎቹ የሜዳው የላይኛው ክፍል ላይ ሬርሊ ነው የሚገቡት በስትራቴጂዎች ይሉም እና ኮሃላ ሊጀምር ስትል ደሞ ሜዳ ይረዝም ይባላል ይበለጠ በጣም ይሰፋባልና እዛ ጋር ያለው ነገር አልተስተካከለም ገና ብዙ ነገር ይቀርዋል ፊት ላይ እና ይሄም ከቡድኑ አጠቃላይ አወቃቀር ጋር የሚያዝ ነው ከፊት መስመር ስትራቴጂ ጋር የሚያዝ ነው በየ ነው ማስተባው ስለዚህ አንድ ሶስተኛው በቂ አይደለም ማለት ነው አማካይ ክፍሉ ነው የቅድስ ጊዮርጊስ በዚሁ ነው ነው የምመለከተው ምትመለከቱት ሪጎሬ ነው ስካውስ ንዋ ያየቆየ ነው በኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ የውድድር ዘመን ሁኔታ ላይና እንዲሁም ደግሞ በሳምንቱ አጋማሽ ካረጉ ጨዋታ ተነስተን የሜዳ ላይ ሁኔታዎች የተጫዋቾች ጉዳት ቅጣት ያማካዮቹ መኖር አለ መኖር ምን ያክል ለውጥ ይፈጥራል የሚለው ላይ ነበር ስንዋ ያየ ነበር ስንመለስ ደግሞ ይምናነሳው በታክቲካዊ ትንተና እንዴት ተጫውቱ ሁለቱ ቡርኖች ቡና ምንድነው ይሰራው ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንድነው ይሰራው የሚለው ላይ ነው ምን ንዋ ያየው አብራችሁን ቆዩ አሁን ደግሞ የምንመለከተው በሪጎሬ ፋናቴ ሊብጅ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና በሳምንቱ አጋማሽ ባደረጉት ጨዋታ እንዴት ተጫውቱ በምን መልኩ ነው ለጨዋታ ይቀርቡት የሚለው ላይ ነው የምናየው መስሪ ከባለሜዲ ኢትዮጵያ ቡና እንጀምር የጨዋታ አቀራረቡ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እንመልከት እስኪ አው እንግዲህ አራስ ሶስት ሶስትን ነው የሚጫወቱት ምንም እንኳን አንድ አንዴ አሲሜትሪካል ይሆናል በእንቅስቀሳ ሁሉ ነገር በሚታሰበ መልኩ ወረቀት ላይ በሚተሰለው መልኩ ላይሆን ይችላል ግን በጣም ግልጽ ነው አራት ሶስት ሶስት እንደሚጫወቱና ሶስቱም ደግሞ የተገለበጠ ትራያንግል የሚመስል አማካይ እንደሚጠቀሙ ብዙ ጊዜ سنነጋገር ነበር በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ግን እዚህ ጋር በባልታሰበ ሁኔታ ዓለም አንተ ካሳን ተጠባባቂ አድርጎ አሰልጣኝ ካሳ ያራጌ አማኑኤልን ነው እዚህ ጋር ያስገባው አማኑኤል ደግሞ በስድስት ቁጥር ቦታ ላይ 
ከዚህ በፊትም ሲጫወት እንደውም በጥሩ ብቃት ሲጫወት እናቀዋለን እዚህ ላይ እና ከፊት ለፊት ካሉት ስምን ቁጥሮች ጋር ተዋህዶ እንዲጫወትና ብዙ ጊዜ ኳስ በመጀመሪያው ፌዝ ላይ ከግብ ተባቂ ተጀምሮ ማhall ተከላካዮች ጋር ሲደርስ እነዚህ ሁለት የመስመር ተከላካዮቹ በጣም ወደፊት ገፍተው ይጣብቃሉ እና በአንድ ፒቮት ነው ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት በአንድ ፒቮት በአንድ የተከላካይ አማካይ ማለት ወይም በአንድ የማhall ሜዳ አማካይ ብቻ እነዛኞቹ ራቅ ብለው ብዙ ጊዜ ኳስ እሱ ጋር ከደረሰ በቅዱስ ጊዮርጊስ አማካይና አጥቂ ማከል ባለው ቦታ ላይ ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ቡና ወደ ራሳቸው ግብ ክልል አዙሮ መጫወትን ነው ኳስ መጠበቅን ነው የሚመርጡትና ይሄ ሲሆን ታዲያ ከፊት ያሉትም ሶስት አጥቂዎችም ልክ እንደዚሁ ፊታቸው ሙሉ ለሙሉ ጀርባቸውን ለተጋጣሚ ጎል ሰጥተው ነው የሚጫወቱትና እዚህ ጋር የአቋቋም ፖስቸሩ በተለይ ደግሞ ከ አማኑኤል ፊት ባሉት ሁለቱ ስምን ቁጥሮች ላይ ይሄንን የአማካይ ክፍል እና የተከላካዩን ጨዋታ ቢልድ አፕ ሁን ወደ ፊት ወደ አጥቂ ወደ ማጥቃት ለመቀየር ጉነኛ ሚና መጫወት ያለባቸው ናቸው እና እንደምታዩ አሁን እዚህ ጋር ፊታቸውን ሙሉ ለሙሉ አው አንግራ ኢየሱስም ታፈሰም ታፈሰም አው አንግላቸው አብታሙም እንዳለ የይታ አንግላቸው ወደ ግብ ጠባቂው ወይ አቅጣጫ ወይ ኳስ ወደ ወያዘው የማhall ተከላካ አቅጣጫ ነውና አማካዮች አሁን አማኒኤል ኳስ ይዞ ሲሰጣቸው እንደዚህ ነው የሚቀበሉት ፊት ለፊት እና ስለሆነ ኮሃላ ጫና ውስጥ ከገቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ለማድረግ ስለሞከሩ በቶሎ ጥላ ሀሰር የሆነ ተጫዋሽ አለ በሚል መልሰ ነው እንደገና ወደ ኋላ የምትመለሰውና ይሄ ነገር በጣም ጎትቷቸዋል በአጠቃላይ በዚህኛው ቅርጽ ነው ሲጫወቱ የነበረው በ433 ግን 433 ምንድን ነው የሚሰጣቸው ለቡና ሚለው እንደዚህ ላይ እንደመልከት እስኪ በ3 ማዘኖችን አራት አራት ማዘን የዳይመንድ ቅርጽ ያለው በመስጠትም ይጠቅማቸዋል አይደለም አዎ በትክክል እንግዲህ ወይ 433 ወይ 343 እንደዚህ በፖዚሽን ላይ ያተኮሩ ቡኖች በእነዚህ ሲስተሞች እንዲጫወቱ ይፈልጋል ይመረጣል ብዙ ጊዜ ወይ ሌሎችን ሲስተሞችም ይከተሉ አሉ ግን ብዙዎቹ ይሄንን ይመርጣሉና ብዙ ትሪያንግሎችን ይሰጣል አሁን አማካይ ክፍል ላይ አንድ ትሪያንግል አለ እዚህ በጨዋታው ፕሮግረስ በሚያደርግበት ጊዜ እዚ የምታዩ የግራ መስመር ተከላካይ እዚ ጋር ያለው የግራ አማካይ እዚ ጋር ያለው የግራ አጥቂ በሚጠጉበት ጊዜ አንድ ትሪያንግል ይፈጥራል ኮሃላም ቢሆን ያው የሆኑ ሶስት ማዘን አይቅርጾችም በእንቅስቃሴ ይፈጠራሉ በየሜዳው ክፍሎች ሁሉ ሶስት ማዘን ዳይመንድ ሶስት ማዘን ዳይመንድ ይፈጠራል ይሄዳል ይሄ ደግሞ ኳሱን ተቆጣጥረ ለመቆየት የሚያስችል ነው በተለይ በመስመር ለሚጫወቱ ቡድኖች ይሄ ፍላት በሆኑ ፎርሜሽኖች ለሚጫወቱ ቡድኖች ይሄ በጣም ተመራጭ ሲስተም ነው እንደምታቀውና ለኳስ ቁጥጥር ካል ከነዚህ ዳይመንዶችንና ትሪያንግሎችን ከዚህ ጂኦሜትሪ በላይ ለኳስ ለፖዚሽን የሚመረጥ ይለምና ይሄንን እድል ይሰጣቸዋል ብዙ የኳስ የማቀበያ አማራጮችን ለቡርኑ ተጫዋቾች ይሰጣል ማለት ነው 433 ብዙ የ3 ማዘንና የዳይመንድ ቅርጽ ያላቸው መስመሮችን በሚሰርበት ጊዜ ማንኛው ቡድን ብዙ ኳስ የማቀበያ አማራጭ ያገኛል ማለት ነው እና በዚህ አይነት የጨዋታ እንቅስቃሴ ነው ኢትዮጵያ ቡና በተደጋጋሚ የሚጫወተው የቅዱስ ጊዮርጊስ አቀራረብ ግን በሳምንታት ካየ ነው በተወሰነ መልኩ የተለየ ይመስላል አልፎ አልፎ በሶስት አማካዮች ሲጫወቱ እና ያለን ኢትዮጵያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይቅርታ ከዛው ጪ ግን አብዛኛው ጊዜ በሁለት የማhall ሜዳ አማካዮች ነው የሚጫወተውና በዚህኛው የጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ ግን የሆነ ለውጥ ያለ ይመስላል አይደለም እንሱ አው ያብስራን ያብስራ ተስፋይን ያው እንደምታዩ እዚህ ጋር አው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቆይ በመጀመሪያ 4 2 3 አንድ ነው የሚጫወተው እዚህ ጋር ያለው ተጫዋች ነው 10 ቁጥሩ ሚና የሚወክለው ማለት ነው ጌታንህን እዚህ ታይዋለ ሁለት የማhall ሜዳ ማካዮች እዛ አሉ አራቱ ተከላካዮች እንዳሉ ናቸውና ለኢትዮጵያ ቡና ለሚጫወትበት ቀደም ሲል ላሳየ ነው አቀራረብ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሃይ ፕሬሲንግ ለመጫወት አስቦ ነው የመጣውና ለዛ የሚመች ተቀያያሪ ለወጥ ስታረገው እንዲመች ታብሎ ይሄ ፎርሜሽን ተመርጧል በየ ነው ማሰቡ በአራት አራት ሁለት ቢገቡ እንደዚህኛው እንደ በዚህ ጨዋታ ላይ እንዳየ ነው አይነት የፕሬሲንግ ፕላን ይዞ ላይመጡ ይችሉ ይሆናል ይሄኛው ግን የተሻለ ነው ለማጥቃቱ ለመከላከሉ ከኳስ ጋር ያለ ኳስም በሚኖረው እንቅስቃሴ የተሻለ እድል ይሰጠናል በሚል ታስቦ ነው የመጣው እንግዲህ በዚህ በኩል ጋዲስ አለ በዚህ በኩል አቤል አለ እነርሱም ከነዚህ ሶስቱ ተጫዋቾች ጋር ያላቸውን ውህደት 
ተናቦ እንዲጫወቱ በሚያስችል በዚህ መልኩ ተዋቀዋል ቀደም ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ይሄንን 10 ቁጥር ብታወጣው እዚህ ጋር መከፈት ይመጣል አራት አራት ሁለትን ስትጫውት ይግድ ጌታንህን ተመልሰ ተጫውት ይያሉት በዚህ አመት በጣም ድሮፕ ይያረገ ከአጥቂ በስተጀርባ ወደ ኋላ እየተመለሰ ሲጫውት አራት አራት ሁለት በሚጫውትበት አዎ አራት አራት አንድ አንድ አይነት አልፎ አልፎ 10 ቁጥር ቦታ ላይ እየገባ ሲጫውት ያል አሁን ግን እሱ በላይ እንዲቀር 9 ቁጥር ቦታ ላይ እንዲቀር 10 ቁጥር ላይ ግን ያለው ተጫዋች ግን በአጥቂና በአማካይ ማከል ላይ ሆኖ የፕሌይ ሜኪንግ ስራ ብሎ እንዲሰራ ነው በዛ ላይ ደግሞ ሶስቱን የማህል የኢትዮጵያ ቡና የማህል ሜዳ አማካዮችን በቁጥር ለማመጣጠን የተመረጠኝ መስላል አይደለም ኢትዮጵያ ቡና አማኑኤልን ፍቅራ ኢየሱስና ተፈሰን ማህል ሜዳ ላይ ተቀማል ቅዱስ ገርክ ደግሞ በዚህኛው ጨዋታ ሙሉ ዓለምን ሃይደረንና አብሰራን ተጠቅማልና እሱንም በቁጥር ብልጫ እንዳይወሰድበት የጣራ ይመስላል ግን አሁን ዋናው ነገር የሚሆነው ሰርቶለት አለ ይሄ ማለት ሰርቶለት አ ፕላኑ ስተት ያለው አይመስልኝ አፈጻጸሙ ግን ችግራል እሱን እንመለከታለን እስኪ ስለ አፈጻጸሙ ደግሞ እና ያለን ያው በተደጋጋሚ በዚህ ውድድር ዘመን ኢትዮጵያ ቡናን የሚገጥሙ ቡድኖች ባንዶ ይበለላ መንገድም ከፊት ተጭነው ለመጫወት ከኋላ ኳስ ኢትዮጵያ ቡና እንዳይመሰረት ለማድረግ ሲጫወቱ ተመልክተናልና የቅዱስ ጊዮርጊስም ሐሳብ የሚመስለው ይሄ ነበር አይደለ ከፊት መስመር ላይ በደንብ ተጭኖ ለመጫወት ጥረት የማድረግ ይመስላል አለ በጫ አዎ በትክክል አሁን ወረቀት ላይ ስታዩ በአራት ሁለት ሶስት አንድ ነው የሚጫወቱ ግን ቀስቱን እንከተል ቀስቱን እንከተልና የተጫዋቾቹ የተጫዋቾቹን ያለ ኳስ ማያረጉትን እንቅስቀሴ መለየት ይቻላል አሁን ተመልከት እዚህ ጋር ያብስራ አዛ ሄዷል ጌታነ ፈቱዲን ጋር መጥቷል ፈቱዲን ዟል አው ይሄ አንደኛው የመሃላ አማካይ አው እዚ ቦታ ላይ አማኑኤል አማኑኤል ጋር አው ይሄኛው ደግሞ ሙሉ ዓለም ደግሞ መሃል ላይ ሆኖ የሁለቱን እንቅስቀሴ ባላንስ ለማድረግ አው ለማድረግ እየተጠበቀ እንዲጫወት ነው የተደረገው በዚህ በኩል ኳሱ እንግዲህ ያለው የት ነው ገና ከመጀመሪያው ከዛ ሲነሳ ነው ፕሬስ ለማድረግ ሙከራ የሚደረገውና ተመልከት እዚ ጥንድ 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 ሁለት ሁለት ሰርቷል እዚህ ጋር ግን ነጻ የሆኑ ተጫዋቾች አሉ እና ኳሱ ከዚህ ከመሃል ሜዳ እንዳልፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአማካይ ክፍል በስተጀርባ ኳሱ ስካል ገባ ድረስ ችግር የለም የሚል ሐሳብ ያላችሁ ይመስላል እዚህ ጋርና ብዙም ጫና ማያሳድርብም አደጋ ውስጥ አይጥልህምና እዚ እስከዚህ ድረስ ነው መጠንቀቅ ያለብህ ከዚህ በኋላ ቡድኑ ብዙም የማለፍ እድሉ ጣባብ ነው በሚል ማለት ነው እንጂ አንድ ተጫዋች ነው ለሁለት የሰጡት እዚህ ጋር አ ፕሬስ ለማድረግ ሲሞክል በአራት አንድ ሶስት ሁለት አራት አንድ ሶስት ሁለት ማለት ነው ግን በዋናነት አሁን በእንደዚህ አይነት ጊዜ ይሄኛው ያየ ነው ሐሳባቸው ነው እንዴት ነው የሚጫወቱት ያሰቡት ቅዱ ምን ነበር ይሄን ይመስላል ነው ሜዳ ላይስ ሞክሮታሎ የሚለው እንደሞ ይሄን ነው አኒሜሽን አሁን ሜዳ ላይ ማየት ይቻላል ተመልከት እዚ ሁለት አጥቂዎች ሶስት አማካዮች አንድ እዛ ጋር ሙሉ ዓለም ኳላ ይቀራል አራት ተከላካዮች አሉና ፕሬስ ለማድረግ ይሄዱ ነው ኳሱ እዚህ ጋር ነው በትክክል የፕሬሲንግ ፕላኑ ተተግብሯል ይሄ ከረፍት በፊት የነበረው እንቅስቀሴ ላይ የመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ የነበረ አይ መጀመሪያዎቹ መጀመር ብዙ ጊዜ መጀመሪያ 10 15 20 ደቂቃ ላይ ነው አንድ ቡድን ምንድነው እየተጫወተ ያለው የሚለውን የበለጠ ሐሳብ የሚሰጥ አይደለ 15 20 ደቂቃ ካላየ የቡድኑን የመጀመሪያ ተቀዳሚ ቅዱ ነው ፕላን ይሁን ለማወቅ በጣም ነው የምትቸገረውና እዚህ ጋር የተሰጠ አንድ አሳይመንት እንዳለ ግልጽ ነበር ኳስ ያለው ኢትዮጵያ ቡና ጋር ነው ኢትዮጵያ ቡና ተከላካዮች ኳላ አድራይቶ በሚወጡበት ጊዜ እነሱን ጫና ውስጥ መክተት ያዋጣል በሚል አሁን ሁሉም ተጋጣሚ የሚያቀው ነው ግን እንዴት ነው አፈጻጸሙ ላይ ግን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደምታቀው ብዙ ጊዜ በፕሬሲንግ ላይ ተለዋዋጭ የሆኑ ስልቶችን ይዞ የሚገባ ቡድን አትመለከትበትም ብዙ አይነት ፕሬሲንግ ስላለ ማለት ነውና በመሰላቸው ወይ ደግሞ በትንሹ እንደ ነገሩ ለምምር ተሰርቶበት ሜዳ ላይ ሲተገበር ግን መዘበራረቆች ሊታዩ ይችላሉ ግር ብለው በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ ብዙ ቡድኖች እየገቡ በኢትዮጵያ ቡና ከጨዋታ ላይ እንኳን ስንመለከት ነበር ሐሳቡ እንዳላ እንዳላቾ ታውቃለህ ግን አተገባበሩ ላይ ግን መዋቅሩና ቅንጅቱ ላይ ግን ችግር ታያለህና የቅዱስ ጊዮርጊስ የፕሬሲንግ ፕላን ይሄ ነበር ነገር ግን የውም እንደምታዩ ሁለቱ ማል ተከላካዮች አስፍተው ነው ብዙ ጊዜ ኳስ የሚቀበሉት እነሱ ለማቆም የሚደረግ ጥረት የለም ኳሱ እንደዚህ ሲያልፍታ ይዋለ ከመሃል ሜዳ ወዲህ ያሉትን ቢጫ ማሊያዎች ቁጥር ተመልከት ሰባት ተጫዋቾች ይገባሉ 
ግን በቁጥር ይበልጣሉ ኑሜሪካል ኑሜሪካሊ ብልጫላቸው እንደ እንደ ተጋጣሚ እንደ ኳስ እንዳል ያዘቡ ደምታየው ነገር ግን በኳሱ ላይ ግን ፕሬዠር ማሳደር ላይ ከረፍት ወዲት በጣም ደካማ የቡናው አሰልጣኝ ካሳይ ማስተውስ ነበር አይደለ እንዴት ነው የሚጫወተው እንዴት ነው ፕሬስ ብዙ ተጫዋቾች ወደኛ ሜዳ እንደሚመጡና አቅ ነበር በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ነገር ግን እኛ ለመወጣት የምንፈልገውን አርገናል የሚል ሐሳብ ያነሳ አንስቶ ነበር አው ለተጫዋቾቼ ሰጠው የሰጠዋቸውን ስራ ሰርቷል አሳይመንቱን ሰርቷል እና ከረፍት በኋላ አብዝተው በተጋጣሚ በኛ ግማሽ ሜዳ እንደሚገቡ ገምተን ነበር ይሄንንም አድርገዋል አለ ስለዚህ የተሰጣ አሳይመንት አለ የታቀደው የታሰበው መቅዱ ማን ነው ግምቱም ትክክል ነበር ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ለዛ ይኖራል ለተባለው ጥቃት ወይ ሚኖራል ለሚባለው ለውጥ ኢትዮጵያ ቡና የተጠቀመበት መንገድ አለ ውጤታማ አልሆነ ለተም ማለት አው ግን ለመጠቀም ምን ነበር ማረጌ የነበረበት ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጭኖ ሲጫወት ኢትዮጵያ ቡና ምን አይነት ምላሽ ነው መስጠት ያለበት ሚለው ወደም እስኪ በደንብ ለማይተን ሞክር በዚህኛው የጨዋታ እንክስቃሴ ማለት ነው አው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሃይ ፕሬስ ነው የሚጫወተው ለመጫወት ነው የሞከረው የሞከረው እንበል በጨዋታው አብዛኛው ክፍለ ጊዜ ላይ ሲሳካ ላይም አላየንም ከረፍት በፊት በተለይ ብዙ መበላሸቶች ነበሩ እንደታሰበ አልሆነም ከረፍት በኋላ የመጀመሪያዎቹ 15 ደቂቃ ላይ ግን የቡድኑን አጠቃላይ ውጤት ሊለውጥ በሚችል መልኩ የተሻሻለ ነገር ነበር እንግዲህ እስቲን ቀጥለው በዚህ ቀደም እንዳልነው እንግዲህ በአራት አንድ 3 ሁለት ሃይ ፕሬስ ለመጫወት ይሞክራሉ ሞክሯል ከዛ ትንሽ መለስ ብታረገው አ የሆንምቆይ መለስ ትንሽ እዚህ አካባቢ እዚህ አካባቢ ሁሉ ግዜ ቀደም እንዳልኩት በአንድ ፒቮት ወይ በአንድ ተከላካይ አማካይ ነው ኳስ ለመቀበል የሚሞክሩት ምን ያለበት ግን አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ፕሬሲንግ በመትጫው በሚጫወት ተጋጣሚ ግዜ መፈናፈኛ ለታጣጥ ይችላል ስለዚህ አንደኛው ወይ ይሄኛው ወይ ይሄኛው መመለስ አለባችሁ ዶክተር በጨዋታው ወቅት አማኑኤል እዚህ ጋር ስለ አለ ወይ ክራይ ኢየሱስ ወይ ታፈሰ መጣው ሁለት መፍጠር አለ ከፕሬሲንግ ማምለጫ የሳ ሁለት ኳሱ ከዛ የሚደራጅበትን አንድ ነጻ ተጫዋች የሚቀበል ተጫዋች ለመፍጠር ማhall ሜዳ ላይ ከሁለት አንዱ እንደ አሰልጣኙ ሐሳብ ማለት ነው ሲፈልጉ ሊቀያየሩ ይችላሉ ግን እነዚህን ሁለት ክፍት ቦታዎችን በመጠቀም የመቀበል የሚቀበል ተጫዋች መፍጠር ይችላል እንደዛ ሆነ ግብ ተባቂው ወዶ ኋላ ለመጣው አማኑኤል ሊሰጥ ይችላል አማኑኤል እዚህ ጋር ነጻ ተጫዋች ያገኛል ወይም ደግሞ በዚህኛው በኩል ሌላ አማራጭ ያገኛል ወይ አንድ ነጻ ተጫዋች እዚህ የቁጥር ውህደቱንም ካይሁን የኢትዮጵያ ቡና በዚህ ከተቀበለ ኳስ በቁጥር ይበልጣል በቁጥር በለጥ ከባለት ደግሞ ነጻ የሆነ ተጫዋች ስለመታገኝ ኳስ የሚቀበልበትን እድል ትፈጥርልህ ይችላል ለማለት ነው እና እንደዛ ከሆነ ፕሮግረሲቭ ይሆነ ወደ ማጥቃት ሊሄድ የሚችል የኳስ አካይድ ሊኖር ይችላል እንግዲህ እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ይሄኛው መስመር ተከትሎ ማጥቃቱን ፕሮግረስ ሊያደርግ ይችላል እዚህ ጋር ከገባ እንግዲህ ፈጠን ካለ ማለት ነው ቅብብ ብሉ ፈጠን ካለ ይሄኛው መስመር ተከትሎ የሜዲያ ላይኛው ክፍል ላይ 3 ለ2 ለትገና አይን ትችላለህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሊተፈጠር ይችላል ግን የግዴታ እዚህ ጋር በዚህ ሼፕ ነው ኮሃላ ኮሃላ መቀበል ያለባቸው ወይም ኳሱን ማደራጀት ያለባቸው ሜዳ ላይም በተወሰነ መልኩ ኢትዮጵያው እና ይሞከረው ይመስላል ይሄ ሲሞከርና ይው ሲስተካከልታ ያለ የኳሱ ቢልድአፕ ማለት ነው አመሰራረቱ ይው እዚህ ጋር አሁን ተከላካይ እዚህ አለ አህመድ ረሺድ ይመስለኛል ሁለት የማል ተከላካዮች አሉ እዚህ ጋር አስራቱ እንጆ አለ አው ይሄ ተጫዋች ተመልከቱ አማኑኤል ፍቅራዬ ኢየሱስ ፍቅራዬ ኢየሱስ አማኑኤል እዚህ ጋር አለ ፍቅራዬ ኢየሱስ አንደኛው ሰው ሊቆጠራ ፍቅራዬ ፍቅራዬ ኢየሱስ አሁን ፊቱን አዙሯል ወደዚህ የመጨረሻው ተከላካይ ኳሱን ሊያደራጅ እየሞከረ ነው ያለው አሁን በአንድ ፒቮት ብቻ ከተቀበልክ ኳሱን የሚቀበል ለማደራጀት በጣም ነው የሚያስቸግሩ ምክንያቱም ፉል ባኮቹ የት ነው ያሉት እዚህና እዚህ ነፃነት ላይ ሰማቸው ይችላል በቅርብ ርቀት ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይስላሉ እንግዲህ ይሄኛው እዚህ ጋር ቅብብል በሚያርጉበት ጊዜ ስለሚቸገሩ እዛው ኳሱን እንግዲህ እዛው ሲቀባበሉ ሊባክን ነው ማለት ነው እና አንደኛው መምጣት እንዳለበት እቺ አጋጣሚ ጥሩ ምሳሌ ናት አንደኛው ስምን ቁጥር ነው ይሄንን ቀስ ተከትሎ ሲመጣና ኳሱን ተቀብሎ ከአማኑኤል በተጨማሪ ነው አማራጭ ሆኖ ነው በነጻነት አይሁ እዚህ ጋር ቀድሜ አልኩ አራት ማዘን እንደው በጣም 퍼ፌክሽን ባይኖርውም እንኳን ሐሳቡ ግን ግልጽ ነው እዚህ ጋር 
አራት ማዘን እዚህ ጋር ሰርቷል ስለዚህ ይሄ ቢሆን ይሄ ይሄ ቢሆን ይሄ አንድ አማራጭ አላችሁና እሱ ተቀበለኩ አሁን ከዛ በኋላ እስቲ ነው ክሌብ እናረገው ከዛ በኋላ ዞሮ ይሄ ዳልኩ አሱ ግን ሁሌም ወደ ራስ ግብ ፊታቸውን አዝሮ ስለሚጫወቱ ይሄ ነው ችግሩ አሁን 180 ዲግሪ ዞሮ እኳ አሁን ማቀበል አዎ በሃፍተር ነው እዚህ ላይ ነው ስልጣና የሚያስፈልጋቸው በተለይ ሁለቱ ስምን ቁጥሮች በግማሽ እንደዚህ ዞሮ የመቀበል ነገር ያስፈልጋቸው ወይ በጠንካራ አግራቸው እኳ አሁን የሚቀበሉበትን ያቋቋም ፖስቸር ከሌላቸው በስተቀር እኳ አሁን ከአማካይ ክፍል ወደ አጥቂ ክፍል ወይም ደግሞ ከሚድፊልድ ጨዋታ ወደ ኦፌንስ ወደ ሙሉ ኦፌንስ ለመቀየር በጣም ይቸገራል ቡድኑ ይሄም ነው ደግሞ የምንመለከተው ቡድኑ እዚህ ድረስ የሜዳው 3 አራተኛ ድረስ ጥሩ ነገሮች አሉት ከዛ በኋላ ግን እነ እንዳለ ደባልቄ ብዙ ሰፖርት የላቸው ከጨዋታው እጪ ሆኖ ታይ አለ እና ይሄም ይሆንበት ምክንያት በሜዳው የላይኛው ክፍል ላይ ኢትዮጵያ ቡና ያለው የቢልድአፕ ያለ መድረሱ ነገር የዛ ችግር ውጤት ይመስላል የተመለከታቸው ያላችሁት ሪጎሬ ነው በሪጎሬ ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስን የሳምንቱ አጋማሽ ጨዋታ ላይ ታክቲካዊ ትንተናዎችን ነው እየሰራ ነው የነበረው በሳምንቱ አጋማሽ ሜዳ ላይ ሁለቱ ቡርኖች እንዴት ተጫውቱ ሚለው ነው ያያየን ያነበረው ስንመለስ ደግሞ ምንድነው ሊያሻሽሉት የሚገባው የሚለው እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ያው በሳምንቱ አጋማሽ እንዴት እንደተጫወቱ ሁለቱ ቡርኖች ተመልክተናል ግን ምንድነው ማሻሻል ያለባቸው የሚለውንም ማየት አለብን በዚህ የጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ አንዱ ቀደም መንሱሪ ሲያነሳ ይነበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ከፊት ለመጫን አስዋል ፕሬስ ለማድረግ አስዋል ነገር ግን ፕሬስ ያረገበት የነበረው መንገድ አንድም ጉልበት ይጎልዋል ኃይል ይጎልዋል ፍጥነት ይጎልዋል ሁለቱም በጣም የተበታተነ ነበር ብሎ አንስቷልና እሱን እስኪ በደንብ እንመልከተው በዚህ የጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ አዎ ይሄ ጥሩ ምሳሌ ነው ሰባት የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች በኢትዮጵያ ቡና ግማሽ ሜዳ ላይ አሉ። ኢትዮጵያ ቡና ኮሃላ ግን ተከላካዮቹ ኳሱን ለመመስረት ግን ምንም ጫና የለባቸው እና ጊዜ ያግንተው መከባበሉ እና ተመልከት ያልተደረጀ ማየት እንችላለን አዎ ያልተደረጀ ማለት ይሄ ነው ቢደረጅ ኖሮ ቢደረጅ ኖሮ ወይ ማንቱማን ወይ ስፔስ ኦሪንትድ ወይ ምን ላቸው አለ ወይ ደግሞ ኳስ የኳስ ማቀበያ ቦታ መዝጋት መስመሮችን መዝጋት ፓሲንግ ሌኖችን መዝጋት እንደዚህ በሚሉ ካራት አይነት አንዱን ልትመለከቱ ወይ ደግሞ የተደባለቀ ነገር ልታይት ይችላል እዚህ ጋር ግን ፍጹም ያልተደረጀ ነው ተከላካዮቹን ተመልከት ርቀታቸው የትና የት እንዳሉ እዛ ኮሃላ ሶስት ተከላካዮች አሉ ቆሞ ያሉ በርቀት እንደውም የ በዚህና በቡኑ የመጨረሻ መስመርና እዛ ማከለ ያለው ርቀት ተመልክተ ይሄ ሃይ ፕሬስ ነው ለማለት በጣም ይቸግራል ብዙ ስፔስ አለ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ቡና ነጻ ተጫዋቾች አሉ እዚህ ጋር ነው ላንደኛው ሴንተር ባክ ነጻ ሆኖ ኳሱን ለመቀ ሁለቱም እንደው ምንም ፕሬዠር የለም ማለት ነው ጫና ካላሳደር ከበስተቀር ካሮት ከበስተቀር ተነሳሽነት ከሌለ በስተቀር ይሄንን ለመተግበር በጣም ያስችል ሐሳብን ለመተ ሐሳብ ግን እንዳለው ቡድኑ ግን የሚያሳይ ነው ለዚህ ነው በአንድ የጨዋታ ሞመንት ላይ ጌታ ነከበደ ምንድነው ኑ እንጂ ፕሬስ አርጉ ይያለ ሲያነሳሳ የተመለከተ ነው ለዚህ አውና በጨዋታ እንቅስቃሴ ላይም እንደዚህ አይነት በጣም ሰፋፊ ቦታዎች መንግስት እንችል ነበር አይደለ እንደውም አንደኛው ተመልካቻችን ሰላም አህመድ ከላከልና ስታይት መካከል ኢትዮጵያ ቡና ኳላ ኳሱን ቢመሰርትም ዳጎናል ኳሶችን ግን በተደጋጋሚ ስለማይጠቀም እነዚህን ተጫዋቾች ለማግኘት ይቸገር ነበር ብለዋል ትክክለው ትክክል ትክክል ነው ግን ይሄ ባጠቃላይ ብዙም ጠለቅ ብለን እንደው ታክቲካይ ትንተና ባነሰጥ እንኳን ይሄንን ለተመለከተ ይሆነ ያልተደረጀ ነገር እንዳል ይሆነ ግር ያለ ነገር እንዳለ የሚያመለክት ነው ምክንያቱም ስፔስህንም ከኳስ ጋር ያለህም ግንኙነት ከራስህ ተጫዋች ጋር ያለህ ግንኙነት እንዲሁም ከተጋጣሚ ተጫዋች ሁኔታ አንጻር በተደረጀው ሁኔታ ስትጫወት ይሆነ መልኪ ኖሯል ይሆነ ሲሜትሪ ኖሯል ይሄ ግን ፈጽሞ የተዘበራረቀ ነው ግን ሐሳቡ መኖሩን አሁንም ደግሞ ይገልጻለሁ ፕላን እንደነበረው ግን ያስታውቃል ከዚህ ውጪ ግን እንዴት ነው ታዲያ ፕሬስ ማድረግ የነበረበት ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚለውን መንግስት ያለብን ይመስለኛል አይደለ አዎ እንግዲህ የነሱ የቅድሙ የቅድሙ አማራጭ የቅድሙ አማራጭ የተጠቀሙበት አማራጭ አንድ መንገድ ነው ግን በአንድ አይነት መንገድ የተለያዩ የፕሬሲንግ መንገዶች አሉ አይደለ እዚህ ጋር አሁን በማን ኦሪንት ልጫውት ካሉ ሰው በሰው ሰው በሰው ሰው በሰው ሰው በሰው ለምሳሌ ይሄኛው አንዱ ሪስክ አለው አዎ አውቃለሁ ግን አንዱ የሃይ ፕሬስ መንገድ ነው ፕሬስ የማድረግ አንዱን ትንም ሪስክ መውሰድ ነው ሪስክ መውሰድ ነው ትክክል ነው ትክክል ነው ምክንያቱም 
ቀድም ቅዱስ ጊዮርጊስ ይዞት በገቡት ፕላን አው ግብጣ ባቂው ነፃ ነበር አሁን ግን እዚህ ጋር ጌታ ነህ ግብጣ ባቂውን ይዟል እነዚህኞች ነው ብዙ ባላወራ ማን ከማንጋ እንደተጣመረታ ያለ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ችግሩ ያለ በተለይ በጣም ኢንተለጀንት ከሆነ የተጋጣሚው ግብጣ ባቂ ይሄንን ምን ያረግባል ሁሉ ምንዲህ ሲሆን ረጅም ኳስ አቀድም የተባለውን ያ አቅድሞሽ ዲያጎናል ኳስ ማቀበል ይችላል አዎ እርስ በርሳቸው ተያይዘዋል ግን እዚህ ጋር የተባለውን ረጅም ኳስ አሁን ለሚኪያ አስከሰጠው እዚህ ጋር 3 ለ2 ለም ይገናኙት በፍጥነት እንግዲህ ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ካውንተር ታክቲክ አለ ማለት ነው እንደዚህ መታሰብ መስፈጽም ከሆነ ከዚህ በኋላ ባለው ፍጥነት እነዚህኞቹ ለመدرس ሊቸገሩ ይችላሉ እና ይሄ ቢሆን ለምሳሌ አንድ አዋጭ ነው ግን ይሄ ብቻ መንገዱ ማለት ነው ይብቻል ለ መንገዱ ግን በተደጋጋሚ አሁን ኢትዮጵያ ቡና ኳስ ይቆጣጣራል ነገር ግን የማጥቃት ቀጠና ውስጥ የራሱ የማጥቃት ቀጠና ወይ ተጋጣሚ የመከላከል ቀጠና ውስጥ ሲገባ ሲቸገር እንደመለከተዋል ደጋፊዎቹ ማዳን ግዜ ኳስ እድሎች ይያሉ ወደ ኋላ ሲመለስ ጥያቄ ያቀርባሉ አይደል በድምጽም ቢሆን ለምን ተመለሰ በፍጥነት ሲሆን ሪትሙ ይጣበቅ በሚል ማለት ምን ሊያርግ ይችላል ኢትዮጵያ ቡና በማጥቃት ጊዜ ኳስ በሚቆጣጣረበት ጊዜ ምን ሊያርግ ይችላል የሚለው አንዱ አማራጭ ይሄ ምን ነው ዋይድ ኤሪያዎች እነዚህ የክንፍ ቦታዎች ላይ ኦቨርሎድ መፍጠር ነው ኦቨርሎድ ማለት አጎራባሽ ዞኖች ላይ ያሉ ተጫዋቾች ሰብሰብ ብለው እንደዚህ ትራንግሎችን ፈጥሮ በአንድ ጊዜ ሁለቱም ጋር ላይሆን ይችላል ይሄ ምሳሌ ነው እንግዲህ በዚህኛው ወይ በዚህኛው እየፈጠሩ ኳሱን ከዚህ ከአማካዩ ወደ ክንፍ ከክንፍ ደግሞ ወደ አጥቂ ማدرس ይችላሉ እንግዲህ የፖዘሽን ቡድን ስለሆነ ተጫዋቾች በአጭር ኳስ እየተቀባበሉ እንዲወጡ ስለሚያበረታታ በእንደዚህ አይነት ሙቭመንት አሁን ቢሆን እዚህ ጋር እዚህ ጋር ተመልከት እነዚህኞቹም ወደ ላይ ወጣ ብለው ይሄ እድል ይፈጥርልሃል እዚህ ጋር 2 ለ3 ታገኛለ ተጋጣሚ 2 ለ3 ታገኛለና እየተቀባበል ካንዱ ለ3 ይያልክ ፕሮግረስ ማድረክ ይችላል በዚህኛው በኩል ይሄ ነገር ከተፈጠረ የግራ ዋይድ ኦቨርሎድ ከተፈጠረ እነዚህኞቹም በዚህ በኩል ያሉ ተጫዋቾችም አጥቂው ሊረዱ ኳስ ሊቀበሉ መግባታቸው አይቀርምና የግዴታ በእንዳለ ደባልቄ ብቻ አይደለም ዘይ የምትጫወተው ማለት ነው በአጥቂው መስመር ላይ በእንቅስቃሴ ሌሎችም ይገባሉ እነዚህ ይሄኛውን የሜዳ ክፍል ይዘው ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ይሄ ብቻ ሳይሆን ቀድም እንዳለ አንድ መንገድ አይደለም ግን ለምሳሌ ነው ያኛው በጣም ብዙ አይነት መንገዶች ብዙ አይነት መንገዶች አሉ አንዱ መንገድ ለምሳሌ ይሄ ነው ብዙ የፖዚሽን ቡድኖች ይሄንን ይጠቀሙበታል አንዱ መንገድ አይደለም አዎ ያ ግን ከዚህ በተጨማሪ አንዱ ችግር ብለን እናነሳው ከኢትዮጵያ ቡና ጥልቀትን ማጥቃት ነው ወይም ደግሞ ከተጋጣሚ ተከላካይ ጀርባ ያለን ቦታ ደጋግሞ ደጋግሞ ማጥቃት ላይ በችግር ይስተዋልበታል ብዙዎቹ በኳስ ቁጥጥር የሚጫወቱ ቡድኖች ጥልቀትን በማጥቃት በኩል የሚታሙ አይደለም ማንችስተር ሲቲ ያ በትልቅ ደረጃ ቢሆን ማንችስተር ሲቲን እንደመለከታለን ከተከለ ከተጋጣሚ ተከላካይ ጀርባ ብዙ ሩጫዎችን የሚያረጉ ተጫዋቾች አሉ የደብሊን ክሮሶች እንዴት ከተከላካይ ተጋጣሚ ጀርባ ሮጦ እንደሚያረግና አስተዋልና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን መፍጠር የቡና አሰልጣኞች ስራ ይሆናል ማለት ነው እንደ አንድ አማራጭ በተገሰነ አጋጣሚዎች በአህመድ ረሺድ በኩል ይሄንን ነገር በመጀመሪያው አጋማሽ ሞክረውታል በጥልቀት ከተጋጣሚ ተከላካይ ጀርባ መሮጥ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፖቼቲኖ ብዙ ጊዜ ያነሳዋል የኳስ ቁጥጥር ወቅት የተጋጣሚ ቡድን ሚዛን የሚያሳጡ ተጫዋቾች ያስፈልጋሉ ይሄ ደግሞ ያንድ ላንድ ግንኙነት ላይ በጣም ጥራት ያላቸው ተጫዋቾችን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን መጠቀምም ሌላኛው አማራጅ ሊሆን ይችላል በኳስ ቁጥጥር ለሚጫወቱ ቡድኖች ማለት ስንመለስ ደግሞ በሪጎሬ ምናነሳው ከሜዳው ጭስ ያለው ጉዳይ ምን ይመስላል በሁለቱ ቡድኖች የሚለውናው አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን ሪጎሬ በፋና ቴሌቪዥን ነው የተመለከታችሁ ያላችሁት ግርማቸው ሉልና መንሱር ነን ዛሬ አብረናችሁ ያለ ነው ስለ ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ የሜዳ ላይ ጉዳይ ነው سنመለከት የነበረው አሁን ደግሞ ከሜዳ ውጪ ያለውን ጉዳይ እንመልከት እስኪ ሉል በጨዋታው ላይ በርካታ ተመልካች ተገኝቷል ብዙ ተመልካቾች እንደውም ማለ ያለበሳችሁም ሁሉ ተብለው ተመልሰዋል ግን ደግሞ ከፍተኛ ገንዘብም የተገኘበት ጨዋታ ነው ከሜዳው ጫ ያለውን ጉዳይ ስኪናንሳ በሁለቱ ቡድኖች ብዙ ጊዜ ከሜዳው ጫ ተቃውሞዎች ቅሬታዎች አንድ አንድ ጊዜ ድጋፎች የሚስተዋሉባቸው ቡድኖች ስለሆነ እንግዲህ በዚህ ወድር ዘመን ከተመለከተናቸው ምናልባት ጥሩ ነገሮች አንዱ አዲስ አበባ ላይ ያ በሁለቱ ቡድኖች መካከለ የነበረው 
ባለፉት ጥቂት አመታት የነበረው ትንሽ መስመር ይስተ የነበረው ውጥረት በተወሰነ መጠን ቀንሷል ዶም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ከስቴዲየም ውጪ ከጨዋታው የተደረገ የሁለቱ ቡድኖች ደጋፊዎች ተቀላቅለው ሲጨፍሩ ተመልክቻለሁ በተም በአንድ የሚኒዋስ አብሮም ይጓዙ ደጋፊዎች ተመልክቻለሁ አብሮም ይመጡ ሰዎች سنመለከት ነበር ያ የስቴዲየም ውስጥ የሚነበረው ከጨዋታ በፊትም በጨዋታ ላይም የነበሩት ይሄ አና ይሄ መስመር ያልፈው የነበሩ ስድድቦች ቃላት ለውጦች አልነበሩ እና ይሄ ስሜት ላለፉት ወራት የነበረ ነው በክለቦቹ መካከለም እንደዛው ነው አይደል እንደውም ባልተለመደ ሁኔታ የ የስቴዲየሙ ጋቢ ሁላ ሼር ለማድረግ ተስማምቷል ሆ የሁለቱን ጨዋታዎች ድሮ እንደምናቀው የባለሜዳው ቡድን ሙሉ ነው ይወስዳል ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ የሚቀጥለው ተረኛ ቡድን ይወስዳል እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ ሊጉ በአዲስ ኮሚቴ መመራት ከጀመረ በኋላ በሁለቱ ቡድኖች መካከል እንደ እንደ ክለብ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለው ስሜት እየተሻሻለ ነውና ይሄ አንድ የሚሰጠን ተስፋ ምንድነው ለሚቀጥለው ታመታት በትክክል ሊግ ሲቋቋም ሁለቱ ቡድኖች አብሮ መስራት ይችል ይሆናል የሚል ተስፋ ያሳድርብናል ምክንያቱም ባለፉ ታመታት አንዱ ችግር የነበረው ሊግ እንዳይቋቋም ነው ፌዴሬሽኑ በተደጋጋሚ ኔኮል ሊግ እንዲቋቋም አፈልጋለሁ መታቹ ውሰዱልኝ ብያለሁ ክለቦቹ ግን ክለቦቹ አይስማሙም ሲሉ ነበርና ያለፉት ወራት ግን በተወሰነ መጠን በተለይ ከክረምት ጀምሮ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለው ከሜዳው ጭ ያለው ስሜት በጣም ጥሩ ነውና ለሚቀጥሉ ታመታት በደም ተስፋ የሚሰጠን ነው ሁለቱ ደሞ ከተስማሙ ሌሎችን ክለቦች አብሮ መሰብሰብ ጥሩ የሆነ ራሱን የሚችል በ በፋይናንስም በሌሎችም ነገሮች ራሱን የሚችል ጥሩ ዲግ ለሚቀጥሉ ታመታት እንደምን ላይ ተስፋ ይሰጠን ይመስለኛል ስቴዲየም ላይ የነበረው ተመልካች ከሌሎቹ ደርቢዎች የበለጣ አይደለም ለክ እንደ ሌሎቹ ደርቢ ጫዋቶች የሞላ ነው ምናልባት አንዱ ገንዘቡን ከፍተኛ ያረጋው የቲኬት አቆራረስ ሲስተሙ በጣም የተሻሻለ መሆኑና የመግቢያ ቲኬት ዋጋ መጨመሩ ነው እንግዲህ የዋጋው ጉዳይ በጣም አከራካሪ ነው አይደል በሁለት በሁለት መንገድ እንደመለከተው እንችላለን ቅሬታም ያቀርቡ ወገኖች አሉ ለተማሪዎች በተለይ ደግሞ ገቢያቸው አንስተኛ የሆኑ ተመልካቾችን ያሰባር ለሚሉ አሉ በአንድ በኩል ደግሞ ክለቦቹ ካሉባቸው የፋይናንስ ችግር አንጻር ደግሞ ደጋፊዎች መስዋዕትነት ቢከፍሉና ክለቦቻቸውን ቢያንስ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ምክንያቱም አሁን የክለቦቻችንን የጀርባ ሁኔታ በእንደመለከት በጣም አሳዛኝ ነው ብዙዎቹ ክለቦች ደግሞ ዝምክፈል እየቻሉ አይደሉም ብዙዎቹ ክለቦች ጋር ቅሬታዎች አሉ ተጫዮች ለልፍት ወራት ደግሞ ዝያገኙ አይደሉም ብዙ ክለቦች ላይ አሰልጣኞች ቅሬታዎች እያቀረቡ ነው በደሞዝ ምክንያትና በእንደዚህ ሁኔታ ምናልባት የአትሌት ጭማሪውን በዚህ መንገድ ልንረዳው እንችላለን ምናልባት ሌላው ግን ምናነሳው ነገር በጨዋታ ላይ ትልቁ ትኩረት የሚያነው ይሄ የሀገሪቱ ትልቁ ደርቢ ነው በሁለቱ ክለቦች መካከል የሚደረገው ጨዋታ ብዙ ተመልካቾችን የሚይዝ የሚይዝ ብዙ ጨዋታ ያለበት አጨፋፈራቸው የተለያየ የሆኑ ደጋፊዎች ያሉበት ነውና ለቴሌቪዥን ግን ብቁ ነው ወይ የሚል ሌላ ክርክር ይመስላል አይደለ ይሄ ጨዋታ ቃል ነው ደርቢ ነው ግን በቴሌቪዥን አንድም ሰዓት ተመለከተ ለቴሌቪዥን ብቁ ነው መጀመሪያው ነው ከዛ በኋላስ ምን ማድረግ ነው ያለባቸው እነዚህ ሁለት ክለቦች ይሄን የመሰለት ትልቅ ደርብ በጣም ቀለም ያለው በሁለቱ የሁለቱ ቀለም በጣም የሚያምር ነውና ቴሌቪዥን ላይ ለማየት ቀለሙ አሪፍ ነው በርግጥ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የነበረባቸው አዎ ይሄ በጣም ብዙ ማራራ የሚጠይቅ ጥያቄ ነው የሚመስለኝ የአዲስ አበባን ደርቢ ትክክለኛውን ቁጥር ማን ማለት በክላቱ ሁሉ ግዜ ስቴዲየሙ እስከ እስከ አፍንጫው ድረስ ስለሚሞላ ስንት ነው እንደው የፈለገ ሁሉንም ሰው እንዲገባ ብንፈቅድ ስንት ነው ስንት ተመልካች ነው የሚያስተናግድ ነው የሚለው ነገር ዲማንዱ ምን ያህል ነው አናቀው እና ሰፊ ስቴዲየም ኖሮ ያን ይሁን ጥሩ ነው ቀለሙም ከዚህ አንጻር እንግዲህ እዛው ችምችም ያለ ጥቅጥቅ ያለ ስለሆነ ያማረ ነው ግን በጣም ትልቅ ስቴዲየም ላይ ግን ታይቶ መፈተን አለበት ወደፊት እንግዲህ አዲያ ባስቴዲየም ላይ አንድ ቀን ከተፈቀደ ተአልቆ ያኒ ለናየው ነው ግን ለቴሌቪዥን ግን ብዙ ነገሮች ይቀሩታል ብዙ ነገሮች ይቀሩታል ቲቪ እንደው እንደ ነገሩ ላስተላልፍካል ከሄም ይተላለፋል ዩ በሲቲ ካፕም ተላልፎ ነበር ግን ለገበያ የምታቀርበው ግን በዛ መልኩ አይደል ያ ደግሞ ከስቴዲየሙ ከራሱ ከስቴዲየሙ መሻሻል አንጻር መታሰብ ያለባቸው ነገሮች አሉ ተበልካቾቻችን ስትመለከታችሁት የቆየችሁት ሪጎሪ ነው ሪጎሪ በፋና ቴሌቪዥን ሁሌም አርባ አርብ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ይቀርባል በተለያዩ እግር ኳስና አትሌቲክስ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን ይሰራል ዛሬ መንሱር አብርሃን ስለነበርክ በጣም ከልብ ነው ምና መሰገናል አመሰግናለሁ እኔ ማብራችሁ ስለነበርኩ ደስ ብሎኝ ተበልካቾቻችሁ እናንተ ማብራችሁ ስለነበራችሁ አስተይቶቻችሁ ስለላካችሁ ሁሉን ከልብ ነው ምና መሰገናው በቀጣይ ሳምንት እንገናኛለን መልካም የእግር ኳስ ቅራሜና ሆድ ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ